হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি আমার ক্যারিয়ার লাইফে কম্পিউটার ব্যবহার করতে গিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সম্পর্কে যতটুকু শিখেছি সেগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তবে আমার দেখানোর পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন রকম আমার সাথে থাকুন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভিউয়ার্স এই পর্বে যে বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে স্ক্রিন পরিচিতি ধরে নিচ্ছি যে আপনার কম্পিউটারের পাওয়ার বাটনটি অন করে আপনি এই পর্যায় পর্যন্ত আসতে পারেন এটিকে কম্পিউটারের ওপেনিং স্ক্রিন বা ডেস্কটপ বলা হয় স্ক্রিনে যে ছোট ছোট ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে স্ক্রিনে যে ছোট ছোট ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিগুলোকে বলা হয় আইকন এগুলো প্রত্যেকটিকে এক একটি আইকন বলা হয় এই আইকনগুলো ডাবল ক্লিক করলে সফটওয়্যারগুলো বা ফাইলগুলো ওপেন হবে এখন ডাবল ক্লিকের বিষয়টি যখন আসলই তখন এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করি মাউস বিষয়টিকে নিয়ে একটু আলোচনা করি আমরা মাউস পয়েন্টারটিকে ব্যবহার করি সবাই কম বেশি এখানে একটা বিষয় ভিউয়ার্স মনে রাখবেন যে আমি কিন্তু যারা মোটামুটি কম্পিউটার অপারেট করতে পারে বা যারা আসলে অভ্যস্ত তাদের জন্যই কিন্তু আসলে এই বিষয়টি এই টিউটোরিয়ালটি সুতরাং আপনারা মাউজের অপশনটি দেখে নিতে পারবেন স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করবেন কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করার পরে এখান থেকে মাউজে ক্লিক করবেন মাউজে ক্লিক করার পরে মাউস প্রপার্টিস ওপেন হয়ে যাবে মাউস প্রপার্টিস ওপেন হওয়ার পরে দেখবেন যে আপনাদের এখানে মাউস প্রপার্টিসে যে ট্যাবগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকে ট্যাব বলা হয় এক একটাকে বাটনস পয়েন্টার্স পয়েন্ট পয়েন্টার অপশনস হুইল হার্ডওয়্যার এগুলোকে এক একটি ট্যাব বলা হয় তা আপনারা দেখতে পাবেন যে প্রথম যে ট্যাবটা বাটন স্ট্যাপটা এই ট্যাবে স্পিড ডাবল ক্লিক স্পিড ডাবল ক্লিক স্পিডটা মাঝামাঝি অবস্থানে আছে স্লাইডারটা এটাকে এই স্লাইডারটিকে ড্র্যাগিং করে এটাকে ড্র্যাগ করা বলা হয় মানে মাউস দিয়ে ধরে মাউসের বাম বাটন দিয়ে ধরে বাম দিকে বা ডান দিকে যখনই আপনি সরাবেন এটাকে ড্র্যাগিং করা বলা হয় ড্র্যাগিং করে স্লোতে নিয়ে আসবেন এতে হবে কি ডাবল ক্লিক স্পিডটা স্লো হয়ে যাবে তার মানে কি ডাবল ক্লিক স্পিড যখন আপনি মাঝামাঝি থাকবে তখন দেখেন আমি অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি ডাবল ক্লিক স্পিডটা মাঝামাঝি থাকলে আপনি যখন কোনো ফোল্ডার বা কোনো কম্পিউটার বা যে কোনো ফাইলে আপনি ডাবল ক্লিক করেন আমি একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি আচ্ছা আরেকটু আমি ফাস্ট করে দিই এটাকে এখন দেখুন যে কম্পিউটারে আপনি ডাবল ক্লিক করলে একটু আস্তে ডাবল ক্লিক করলে এটা ওপেন হচ্ছে না আস্তে ডাবল ক্লিক করলে এটা ওপেন হচ্ছে না আমি একটু আস্তে ডাবল ক্লিক করছি কিন্তু ওপেন হচ্ছে না তো আপনি যখন এটাকে স্লো করে দেবেন স্লো করে অ্যাপ্লাই করে দেবেন এটা সবার জন্য প্রযোজ্য না যারা একটু আস্তে ডাবল ক্লিক করে যারা মাউজে অভ্যস্ত না তাদের জন্যই মানে মাউস দিয়ে ওইভাবে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে পারছে না তাদের জন্য এটা তো যখনই আপনি স্লো করে দিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনি আস্তে করেও যদি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে ওপেন হয়ে যাবে আস্তে করেও যদি কোনো ফোল্ডারে আপনি ডাবল ক্লিক করেন মানে একটু গ্যাপ দিয়ে তাহলে ফোল্ডারটা ওপেন হয়ে যাবে এটা প্রথম ট্যাব বাটন স্ট্যাপের কাজ বললাম এখানে দুটো ট্যাবেরই কাজ আছে আসলে অন্যান্য ট্যাবগুলোর অতটা কাজ তেমন একটা নেই থার্ড যে ট্যাব যেটা পয়েন্টার অপশন সেই পয়েন্টার অপশনস আপনি দেখতে পাবেন যে মাঝামাঝি অবস্থানে স্লাইডারটা থাকবে এই স্লাইডারটাকে ড্র্যাগিং করে আপনি ফাস্ট করে দেবেন মাঝামাঝি অবস্থানে থাকলে কি হয় দেখেন মাউজের যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটা কিন্তু স্লো হয়ে গেছে আমি নাড়াচ্ছি আমি খুব দ্রুত নাড়ানোর চেষ্টা করছি 
আরও স্লো করে দিই দ্রুত নামানোর চেষ্টা করছি কিন্তু মাউস নড়ছেই না কোনো মতেই যাচ্ছে না কিন্তু যখনই আপনি এটাকে ফাস্ট করে দেবেন তখন দেখেন সামান্য নাড়াচ্ছি সামান্য নাড়ানোতেই কিন্তু মাউস পয়েন্টারটা অনেক বেশি বেশি নড়ছে তো দ্রুত কাজ করার জন্য মাউস পয়েন্টারের যে স্পিডটা মানে পয়েন্টার পয়েন্টারের যে স্পিডটা এই মুভমেন্টের স্পিডটা একটু বেশি থাকতে হয় তো এটা অ্যাপ্লাই করে ওকে করে দেবেন এছাড়াও এই কন্ট্রোল প্যানেলের ভিতরে মাউস পয়েন্টারের কথা যখন আসলই তখন কিবোর্ডের ব্যাপারও এখানে আছে কিবোর্ডের অপশনসটাও আপনারা বাড়িয়ে নিতে পারেন এখানে দুটো জিনিস বাড়ানোর আছে দেখবেন যে রিপিট রেট আমি আবার ক্যান্সেল করে দিচ্ছি এটা কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আসতে হবে হয়তো অনেককে ধরতে পারবেন না হঠাৎ করে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করবেন কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করার পরে দেখবেন যে কিবোর্ড আইকনটা আছে কিবোর্ড আইকনে ক্লিক করুন কিবোর্ড আইকনে ক্লিক করার পরে দেখবেন যে রিপিট রেট লেখা আছে দুটো স্লাইডার এখানে কাজের একটা রিপিট রেট আর একটা হচ্ছে কার্সর ব্লিঙ্ক রেট রিপিট রেটে মাঝামাঝি থাকলে বা যেখানেই থাকুক না কেন স্লাইডারটা এটাকে ফাস্ট করে দেবেন কার্সর ব্লিঙ্ক রেট যেখানেই থাকুক না কেন এটাকে ফাস্ট করে দেবেন অ্যাপ্লাই করে ওকে করে দেবেন এতে হবে কি খুব দ্রুত টাইপ করা যাবে আদারওয়াইজ টাইপটা স্লো হয় আপনি টাইপ করে যাচ্ছেন কিন্তু দেখছেন যে মানে খুব আস্তে আস্তে টাইপ হচ্ছে আমি এটাকে আর বিস্তারিত বললাম না আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন স্ক্রিন পরিচিতির মধ্যে প্রথমে বলেছিলাম যে এটাকে মাউস পয়েন্টার বলে আর এগুলোকে বলা হয় আইকন আর এটাকে ড্র্যাগিং করা বলা হয় বাম দিক থেকে ধরে এই যে সিলেক্ট করাও বলা হয় যেমন এগুলোকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি ড্র্যাগিং করে মাউসের লেফট বাটনটাকে ক্লিক করে লেফট বাটনটাকে ক্লিক করে আমি এটাকে ড্র্যাগিং করে সিলেক্ট করে দিচ্ছি আইকনগুলোকে স্ক্রিনের নিচের দিকে যে বারটা এই বারটাকে বলা হয় টাস্ক বার টাস্ক বারে বেশ কয়েকটা জিনিস আছে দেখুন দেখুন একদম বাম দিকে একটা বাটন আছে এই বাটনটাকে স্টার্ট বাটন বলা হয় স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে স্টার্ট মেনু ওপেন হবে এবং স্টার্ট মেনুর ভিতরে অল প্রোগ্রামস বলে একটি বাটন আছে সেই বাটনটিতে ক্লিক করলে সব প্রোগ্রামগুলো ওপেন হয়ে যাবে ইনস্টলড প্রোগ্রামগুলো যে প্রোগ্রামগুলো ইনস্টল হয়েছে সেই প্রোগ্রামগুলি ওপেন হয়ে যাবে আবার আপনি যদি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করেন তো স্টার্ট মেনু বন্ধ হয়ে যাবে তো এই একই জিনিস কিবোর্ড থেকেও সম্ভব কিবোর্ডের স্টার্ট বাটনে যখনই আপনি চাপ দেবেন তখনই স্টার্ট মেনু ওপেন হয়ে যাবে আবার স্টার্ট মেনু যদি বন্ধ করে দেন স্টার্ট বাটন যদি আবারও প্রেস করেন তাহলে স্টার্ট মেনু বন্ধ হয়ে যাবে এখান থেকে বেশ কয়েকটা সফটওয়্যার আপনি দেখতে পাচ্ছেন সফটওয়্যারের যে আইকনগুলো সেই আইকনগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেমন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার তারপরে উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার মজিলা ফায়ারফক্স এই তিনটা যে আইকন দেখা যাচ্ছে এই সফটওয়্যারগুলো এই টাস্ক বারে পিন হয়ে আছে পিন হয়ে আছে মানে খুব সহজে আপনি এখান থেকে শর্টকাটে খুলতে পারবেন আপনাকে স্টার্ট মেনুতে গিয়ে প্রোগ্রামস মেনু অল প্রোগ্রামসে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে না আর টাস্ক বারে এই যে তিনটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন বা তিন চারটা এই আইকনগুলো দেখানোর মানে হচ্ছে যে এই সফটওয়্যারগুলো আমি আসলে ওপেন করে রেখেছি সফটওয়্যারগুলো চলছে যার কারণে এখানে নিচে এগুলো মিনিমাইজ হয়ে আছে আর টাস্ক বারের ডান দিকে দেখবেন ডান দিকে কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় সিস্টেম ট্রে সিস্টেম ট্রেটা আমি আসলে আনহাইট করে রেখেছি যার কারণে আইকনগুলো সব দেখা যাচ্ছে এখন আনহাইট এবং হাইট করা যায় কি করে সেটাও কিন্তু একটা বিষয় এগুলো যদিও আজকের আলোচনার মধ্যে ছিল না তারপরেও আমি তো আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে টিউটোরিয়ালটি সাজাইনি যার কারণে যে কোনো মুহূর্তেই যে কোনো কিছু চলে আসতে পারে তো বিষয়গুলো আপনারা বারবার দেখবেন তাহলে আপনাদের মনে থাকবে এখান থেকে টাস্ক পারে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিজে ক্লিক করবেন প্রপার্টিজে ক্লিক করলে তখন প্রপার্টিস ডায়ালগ বক্সটা ওপেন হবে ডায়ালগ বক্স ওপেন হওয়ার পরে এখানে দেখেন তিনটা ট্যাব আছে এই তিনটা ট্যাবের মধ্যে এখানে দেখেন যে টাস্ক বার অ্যান্ড স্টার্ট মেনু প্রপার্টিজের যে ডায়ালগ বক্সটা প্রথম ট্যাবে টাস্ক বারে দেখেন কাস্টমাইজ বলে একটা বাটন আছে এই কাস্টমাইজ বাটনে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে দেখেন যে অলওয়েজ শোজ অল আইকনস অ্যান্ড নোটিফিকেশনস অন দ্য টাস্ক বার 
এটা আনচেক করে দেন আনচেক করে ওকে করেন ওকে করার পর দেখেন যে বেশ কিছু আইকন কিন্তু এই এরর ভিতরে চলে গেছে এরোতে ক্লিক করলে তখন ওই আইকনগুলো দেখা যায় এখানে যতগুলো আইকন ওপেন হবে সেই আইকনগুলো এখানে স্টোর হয়ে যাবে যাতে এই দিকে বেশি আইকন না চলে আসে তাহলে পুরো টাস্ক বার্ডটা তো ভরা হয়ে যাবে দেখতে মানে খারাপ হয়ে যাবে বা এটা একটা মানে সমস্যা ফিল করবেন হয়তো আপনি বা ইউজার যে কেউ সমস্যা ফিল করতে পারে তো সেই জন্য এটাকে টাস্ক বার্ডটাকে এই আইকনগুলোকে সংক্ষেপ করার জন্য অ্যারো সিস্টেমটাকে করা হয়েছে মানে হাইট করে রাখা হয়েছে তো আপনি যদি এখন আনহাইট করতে চান যে ভিতরে কি আছে বারবার আমি অ্যারোতে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করব আমার তো অনেক সমস্যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি ওই একই সিস্টেম টাস্ক বারে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিজে ক্লিক করবেন প্রপার্টিজে ক্লিক করে এখান থেকে যে তিনটা ট্যাব আছে সেই তিনটা ট্যাবের মধ্যে প্রথম ট্যাব টাস্ক বার এখান থেকে কাস্টমাইজে ক্লিক করবেন কাস্টমাইজে ক্লিক করার পর আবার ওই একই জিনিস অলওয়েজ শো অল আইকনস অ্যান্ড নোটিফিকেশনস অন দ্য টাস্ক বার এই চেক বক্সে ক্লিক করে দেবেন চেক বক্সে ক্লিক করে টিক দিয়ে দেবেন টিক দিয়ে ওকে করবেন ওকে করলেই দেখেন যে হাইটগুলো আনহাইট হয়ে গেছে তাই পুরোটাকে সিস্টেম ট্রে বলা হয় এখান থেকে ওকে করুন এই হচ্ছে মোটামুটি ওপেনিং স্ক্রিনের বিষয়টা ওপেনিং স্ক্রিনে এর চেয়ে বেশি কিছু আর নেই ভিউয়ার্স এখন আমরা কিবোর্ডকে কেনার চেষ্টা করব অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন যে কিবোর্ডকে চেনার কি আছে কিবোর্ড তো আমরা সবসময় ব্যবহার করি কিন্তু কিবোর্ড তৈরি করা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার মেনটেন করে কিবোর্ডকে যদি আমরা ভালো মতো চিনতে পারি বা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জন্য টাইপ করাটা বেশ সহজ হয়ে যাবে আসলে আমাদের দৈনন্দিন যে অফিসিয়াল কাজকর্ম বা যে কোনো কাজকর্মই হোক না কেন কম্পিউটার ভিত্তিক সেই কাজগুলোকে দ্রুত সহজ উপায় করার জন্য আমরা তো কিবোর্ড থেকে টাইপ করে থাকি কিন্তু কিবোর্ডের স্ট্রাকচারটা যদি আমরা জানতে পারি যে কিবোর্ডটা আসলে কি স্ট্রাকচার মেনটেন করে করা হয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা দ্রুত কাজটা করতে পারব দেখুন ভিউয়ার্স একটা কিবোর্ডের ছবি এখানে আমি পেস্ট করেছি কিবোর্ডের কয়েকটা অংশ আছে কিবোর্ডের যে অংশগুলো দেখুন এই যে কিবোর্ডের আমি মাউস যে ঘুরাচ্ছি মাউসের যে আই বিমটা দেখা যাচ্ছে এই আই বিমটাকে যে আমি ঘুরাচ্ছি এই অংশটুকুকে বলা হয় অ্যালফাবেটিক্যাল কিউস এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যালফাবেটগুলো আছে যার কারণে এই অংশটাকে অ্যালফাবেটিক্যাল কিস বলা হয় অ্যালফাবেটিক্যাল কিস এখানে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো আবার ডান দিকেও আছে তো ডান দিকের যে অংশটা এই অংশটাকে বলা হয় নিউমেরিক্যাল কিস এই জন্য এখানে দেখবেন যে ছোট করে নাম লক লেখা আছে নাম মানে হচ্ছে নিউমেরিক্যাল নিউমেরিক্যালের সংক্ষেপ নিউমেরিক্যাল কিপ্যাড আর এখান থেকে এই অ্যালফাবেটিক্যাল কি এর মধ্যে নিচ থেকে নিচের যে অংশটা এখানে কন্ট্রোল বাটন এটাকে বলা হয় স্টার্ট বাটন স্টার্ট বাটন এটাকে বলা হয় অল্টার এটাকে স্পেস বলা হয় স্পেস বার এদিকে আবার একটি অল্টার আছে একটা স্টার্ট বাটন আছে একটা কন্ট্রোল বাটন আছে আর মাঝখানে আছে একটা মেনু বাটন এটাকে মেনু বাটন বলা হয় মাউস থেকে আমরা যে রাইট বাটন ক্লিক করলে যে মেনুটা ওপেন হয় এই মেনুটাই এই বাটনটা প্রেস করলে এই একই মেনু ওপেন হবে এখানে একটা ব্যাক স্পেস আছে এখানে আছে এন্টার এই অ্যালফাবেটিক্যাল কি এর উপরের একেবারে কোনায় যে বাটনটা আছে এটাকে স্কেপ বলা হয় এই জন্য এখানে ইএসসি লেখা আছে স্কেপ স্কেপের সংক্ষেপ স্কেপ মানে হচ্ছে বাতিল বাদ দেওয়া আর ডান দিকে যে এফ ওয়ান টু থেকে শুরু করে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত এই বারোটা কিকে বলা হয় ফাংশন কিজ এই জন্য আসলে সংক্ষেপে এফ বলা হয়েছে এখানে ফাংশন ওয়ান ফাংশন টু এরকম করে ফাংশন ইলেভেন টুয়েলভ তাই এগুলোকে ফাংশন কি বলা হয় এই অংশটাকে এরপর দেখুন আমার মাউসটিকে ফলো করুন মাউস পয়েন্ট আর আইবিমটাকে ফলো করুন দেখুন যে অ্যালফাবেটিক্যাল কি এর ডান দিকে এবং নিউমেরিক্যাল কি এর বাম দিকে মাঝখানে যে অংশটা কি এর 
इटे के बोला है स्पेशल की इंडिकेटर्स स्पेशल की इंडिकेटर्स स्पेशल की इंडिकेटर्स से भीतर याद से इंसर्ट डिलीट होम एंड पेज अप पेज डाउन ये गुलो कौन टा की काजल आगे कौन सो में शेटा अमरा परोपुर्ती ते जान बो इटे नीचे जे चार टा की याद से की गुलो के बोला है एरो कीज अमरा एरो की जानी किंतु जोखन अमरा बास्तों पे कोनो काज कोडी बा काउ के दिए काज कोडाई तो खन जोखन अमरा बोली जे आप एरो की चापन बा डाउन एरो की चापन बा लेफ्ट एरो की राइट एरो की चापन अने के किंतु बुझते पड़े ना होटत कोडे जे आप एरो की जीनिश डाउन एरो की जीनिश है तो अने के बुझते पड़े ना तो अमरा इखने जे क्लियर कोडे दिल्लम जे आप एरो की डाउन एरो की लेफ्ट एरो की राइट एरो की आ डां दिके तो न्यूमेरिकल कीज आ ए तीन टा की ए तीन टा की पॉज बा ब्रेक इटा शुल्ले तमन कोना काजे लगे ना स्क्रॉल लॉक टा किचु टा काजे लगे इटा एक्सेलर क्षेत्रे काजे लगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलर क्षेत्रे काजे लगे आ प्रिंट स्क्रीन इटा की काज शेटा हमरा पोरे देख बो ए होच्छे कीबोर्डेर स्ट्रक्चर टा ताहोले ए यंग शोटा के बोला है अल्फाबेटिकल कीज एकदम कोना है जेटा बटन शेटा स्केप स्केप है शंके पीएससी और इटा के फंक्शन कीज बोला है शेज़ जोन एफ बेबोहर करा है फंक्शन वन फंक्शन टू फंक्शन थ्री ये भावे आरे बात खाने जे की गुलो आते गुलो के बोला है स्पेशल की इंडिकेटर्स नीचे जे चाट्टा की आते शेज़ गुलो के बोला है आप एरो की डाउन एरो की लेफ्ट एरो की राइट एरो की आ एक बार डांडी के जे शंकर पैट्टा इटे के बोला है न्यूमेरिकल कीज तो ये चिलो कीबोर्ड पुरी चिति व्यूअर्स एको नम्र जे बिषय टी नहीं आलोचना करवो शेटी होते कंप्यूटर के दूरतो गोती करार जुन्नो किचु टिप्स अनेक शो में देखा जाए कंप्यूटर स्लो हुए जाए अनेक दिन काज कुल्ले दिर्गो दिन काज कुल्ले माने कंप्यूटर के बैके अपनी काज कोडे जाते हैं किंतु टेम्पररी फाइल बा रिसेंट फाइल्स बा प्रीफेज जो अंकशो गुलो एक है ने बेश किचु अननेसेसरी फाइल्स जो में जाए जे फाइल गुलो आश्ले ले दौर करने ही ये गुलो सिस्टम के मेंटेन करार जन्ने फाइल गुलो तो इधी है बस सिस्टम के सपोर्ट करार जन्नो तो ये फाइल गुलो जोखन हमने डिलीट करे देवो तो खोन कंप्यूटर रैम क्लियर हुए जाए रैम क्लियर हुए गए ले तो खोन कंप्यूटर स्पीड टारो बार बे अखोन हमने देख बो जे की कुरे एक आज गुलो कोडा जाए देखोन व्यूअर्स स्टार्ट बटन ने क्लिक करते होंगे स्टार्ट बटन ने क्लिक करर पड़े अपने इकान थे के लिख बन राम आर यू एन राम राम लिखे इंटर करों तो खोन देख बन जे राम डायलॉग बॉक्स आज बे राम डायलॉग बॉक्स आज बे ये एक ही जिनिस व्यूअर्स ये एक ही जिनिस अपने जो खोन स्टार्ट आर चब बन एक साथे स्टार्ट चेपे धोरे आर चब बन तो खोन ये एक ही जिनिस आज बे देखो ना मैं स्टार्ट आर चपलम स्टार्ट बटन चेपे धोरे आर चपलम तो खोन राम डायलॉग बॉक्स चले आश्लो अपने इकान थे के स्टार्ट एक लिख करे राम लिखे लिखले हो राम डायलॉग बॉक्स टी आज बे अब आप देखोन जी स्टार्ट बटन चेपे धोरे आर चपले हो किंतु राम डायलॉग बॉक्स चले आज चे अच्छा जाते की करे टा अमितो कैंसिल एक लिख करती ना अमित किंतु बाम दिगी एस्केप बटन टा क्लिक करती ए जी एस्केप बटन टी ए एस्केप बटन टी क्लिक करे राम डायलॉग बॉक्स टी चले जाते शेटा कैंसिल एक लिख कर ले चले जतो किंतु एक ने व्यूअर्स एक टा कथा अपना देर के बोले नहीं आगे थे के ही ज शॉर्टकट कीज बा इधर उन्हें की गुले बेबोहर कुरी। शेखत्रे अमारे ट्यूटोरियल एर बेशी भाग क्षेत्रे की बोर्ड बेस्ड ट्यूटोरियल तो इधी होगे बा वीडियो तो इधी होगे। अखोन आशुन दर्शक, अम्म द देखी जी की कुरे कंप्यूटर की स्पीड करार जन्नो जे ऑपरेशन गुलो अम्म रखूँ बो शेगुलो अम्म रखू एम पी टेम टेम टाइप करे अपनी एंटर करूँ एंटर कर ले तो खोने खाने किचु फाइल देखते बाबन अमी रिसेंटली क्लियर करे देखे थे लम जाकर उन्हें आशुल लिखो बाल पो देखा थे किंतु खाने बेशिर भाग क्या जॉन एक भरा था के फाइल गुलो कंट्रोल ए चपुन कंट्रोल ए 
कंट्रोल ए माने होते हैं ये देखों इतना होते हैं कंट्रोल बटन कंट्रोल ए जोखों ने अपने कंट्रोल चेपे धोरे ए चाब बन तो खों ने ए माने ऑल ऑल इर प्रथम जो अखुट्टा शेर होते हैं ए शेर जो ना कंट्रोल ए चाब ले कंट्रोल ए सब हाइलाइट हुए जाते हैं ये पर अपने शिफ्ट डिलीट चाब बन शुद्ध डिलीट ना कंफर्म अपने डिलीट करे देवे ने गुलो शिफ्ट डिलीट शिफ्ट डिलीट जोखों चाब बन अपने तो खों ने गुलो कंफर्म डिलीट हुए जाते हैं शिफ्ट डिलीट अपने के बोलते हैं जे are you sure you want to permanently delete these five items? Yes or no? आपने जो yes करें जो ये गुलो एक बारे फाल्ट तो फाइल ये गुलो दर करने ही तो आपने yes से enter करूँ बट क्लिक कर बन तो खुन सब गुलो मुझे जावे ये पर आप आर स्टार्ट बटन चेपे धोरे आर चेपून ये पर आपने जेटा टाइप कर बन शेटा होच्छे string एक अने percentage देखा च्छे percent icon टी देखा च्छे किन्तु आश्चर्य computer के भाषा ये string t e m p আবার string চাপুন string temp string এরপরে okay বাটনে ক্লিক করতে পারেন বা এন্টার চাপতে পারেন okay বাটনেও ক্লিক করতে পারেন বা এন্টারও চাপতে পারেন আমি এন্টার চাপছি এন্টার চাপার পর উইন্ডোটি ওপেন হলো উইন্ডোটি ওপেন হওয়ার পরে আপনি আবার কন্ট্রোল এ চাপুন कंट्रोल ए मने ऑल सिलेक्ट ऑल तो शब्द गुलो फाइल ओपन सिलेक्ट हुए गलो शिफ्ट डिलीट चापुन आगे मोतो ही शिफ्ट डिलीट शिफ्ट डिलीट आम्रा कॉन्फर्म जे फाइल गुलो अश्ले मधेर कोनो काजी लग बना शेज़ जोन नहीं हम रा शिफ्ट डिलीट चापसे शिफ्ट डिलीट अब हम आगे मोतो कॉन्फर्मेशन चापसे जे आर यू शिफ्ट डिलीट चपर पड़े अखुन ये से अपने क्लिक करते परन बाय एंटर रो करते परन तो आमी जेह तो कीबोर्ड बेस्ड शायद जो ना आमी एंटर ही चप्सी एंटर चपर पड़े खाने एक टा प्रॉब्लम हुए से इखाने बोल से जे क्लोज द फाइल एंड ट्राई अगेन इखाने एक टा फाइल अमादेर बर्तोमान जे सॉफ्टवेयर गुलो चोल से � तो हम रिस्कीप कोल लम रिस्कीप माने होते हैं जब हमरा ओवर कम कोल लम बट इटा के बाद दिला मैं ये फाइल टा के हमरा बाद दिला आरु एक टा फाइल अच्छे शिटा के हम रिस्कीप कोल लम फोटोशॉप पे ये फाइल टा के रिस्कीप कोल लम हमरा बेशक एक टा फाइल ये देखते पड़ती जे गुलो है तो अशुले मुझे के लिए समस्या ह जेटा करते हो बे शेटा आबर स्टार्ट आर बटन चपते हो बे स्टार्ट आर बटन चपर पोरे अपने इखने लेख बन प्रीफेच P R E F E T C H प्रीफेच प्रीफेच चिपे एंटर दिवन एंटर दवर पोरे ये डायलॉग बॉक्स टा आस्ते पोरे You don't currently have permission to access this folder. Click continue to permanently get access to this folder. इटा अशुले इखाने कंटिन्यू करो जेबन कंटिन्यू करो जेबन पड़े अब अब कंट्रोल ले चाहूँ कंट्रोल ले चाहूँ पे शिफ्ट डिलीट चाहूँ शिफ्ट डिलीट ये सेंटर करूँ तो देखूँ शॉप क्लियर होएगा लो एक टा फाइल जी ऐसा था वही फाइल टा आशुले वही जो बर्तुमान जो सॉफ्टवेयर गुलो चोल्से शिटर कारण है तो ऐसा � एटे के मिनिमाइज़ एटे के मैक्सिमाइज़ एटे के क्लोज बॉक्स बोला है एटे के बंद करें दिल्लम आबार स्टार्ट बटन चापी स्टार्ट आर रैंडर लॉग बॉक्स आज बे स्टार्ट आर चापले रैंडर लॉग बॉक्स आज बे रैंडर लॉग बॉक्स आज ले एकांत थे के अखुन लिखते हो बे रीसेंट आर ई सी ई एन टी सॉरी एंटर कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट रिफ्रेश शिफ्ट डिलीट डिलीट हो गया अखंड क्लोज बॉक्स अपने क्लिक करें बंद करें दन अबार स्टार्ट बटन चेपे धोरे आर 
রান ডায়লগ বক্স আসবে আর কারণ রান রানের প্রথম অক্ষরটা আর সেই জন্য আর এখন এখানে লিখবেন এখন এখানে লিখবেন সিএমডি সিএমডি মানে হচ্ছে কমান্ড কমান্ডের সংক্ষেপ সিএমডি দেখুন একটি ছোট ডায়লগ বক্স আসছে কমান্ড প্রম্প্ট কমান্ড প্রম্প্ট মানে হচ্ছে ডস মোডের কমান্ড ফ্রম এখানে এখন আপনি প্রথমে সিডি ডট ডট লিখে ডিরেক্টরিটা পিছনে চলে যান ওই যে ইউজার ডিরেক্টরির পিছনে আপনি ব্যাক করবেন এটা আসলে আমরা যেভাবে প্রচলিত উইন্ডোজ উইন্ডোজে যেভাবে আমরা ব্যাক করি ঠিক সেভাবে না এটা এইভাবে লিখে লিখে ব্যাক করতে হয় আবার সিডি ডট ডট লিখে এন্টার করুন তো ব্যাক হবে এবার সিএলএস লিখুন ক্লিয়ার এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করি এটা পুরো ম্যাক্সিমাইজ হবে না এটা বাম দিকে অর্ধেক ম্যাক্সিমাইজ হবে এখন এখানে আপনি এটা বন্ধ করে দিই পিকচারটা বন্ধ করে দিলাম এখন এখানে লিখে ট্রি টি আর ডাবল ই ট্রি লিখে এন্টার দিই তো সি ড্রাইভে যে ফাইলগুলো আছে যেগুলো অগোছালো ছিল সেই ফাইলগুলো এখানে সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেবে ট্রি লিখে দিলে এরপর আপনি ড্রাইভ চেঞ্জ করবেন ড্রাইভ চেঞ্জ করবেন কিভাবে ডি লিখে কলম দেবেন ডি লিখে কলম দিয়ে এন্টার ডি ড্রাইভে ঢুকে গেল এখন ট্রি লিখে আবার এন্টার ডিতে তেমন কোনো ফাইল ছিল না বিধায় খুব দ্রুত এটা হয়ে গেল এরপরে ই লিখে আবার কলম দিয়ে এন্টার করুন তো ই ড্রাইভে ঢুকে গেল এখন আবার ট্রি লিখে এন্টার দিন ই ড্রাইভেও তেমন কোনো ফাইল ছিল না বিধায় দ্রুত হয়ে গেল ই এফ এফ লিখে কলম দিয়ে এন্টার দিন এফ ড্রাইভে ঢুকে গেছে আবার ট্রি লিখে এন্টার দিন এফ জি ড্রাইভ জি ড্রাইভে ঢুকে গেল টি আর ডাবল ট্রি লিখে এন্টার দিন জি এফ জি এইচ না আর কোনো ড্রাইভ নেই জি ড্রাইভ পর্যন্তই ছিল এখন আমরা আবার সি ড্রাইভে ব্যাক করি সি লিখে কলম দিয়ে এন্টার করুন সি ড্রাইভে ঢুকে গেল সিএলএস ক্লিয়ার সিএলএস মানে হচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন এখান থেকে এক্সিট করে দিন আমরা ইচ্ছা করলে এই ক্লোজ বক্সেও ক্লিক করতে পারি কিন্তু এখান থেকে ইএক্স আইটি এক্সিট লিখে এন্টার করুন তো ওটা বন্ধ হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স এই ছিল এই পর্বের আলোচনা যদি টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী পর্বগুলো প্রকাশিত হলে আপনি সাথে সাথে জানতে পারেন আর লাইক দিতে ভুলবেন না কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার পরিচিত অন্য ভিউয়ার যাতে টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারে সেজন্য ভিডিওগুলো শেয়ার করে দেবেন